if x y z equal to 8 find the values of x y z for which u is equal to 5 x y z divided by x plus 2 y plus 4 z is a maximum we will solve this problem by using constant maximization that is maxima or minima using lagrange multiplier for lagrange multiplier we know any function is equal to the function f y z plus lambda phi x y z here the function f y z is called the objective function lambda is the lagrange multiplier and phi x y z is called the constraint or condition here the condition is given if x y z is equal to 8 and the function is given u is equal to 5 x y z divided by x plus 2 y plus 4 z so if you use constraint maximization by using lagrange multiplier then f x y z will be the function u plus lambda into the constant equation is 5 x y z minus 8 equal to 0 this equation to solve this lagrange multiplier method we have to take the partial derivative of this function with respect to x and y then z which is equal to 0 if you take the partial derivative of this equation with respect to x then you will get this equation that will be equal to 0 then if you solve the equation then this will be equal to uh, this much then what you do you take lambda yz this one to the right hand side and multiply x plus 2y plus 4z square I have multiplied here and uh, I have taken the right, this one to the right hand side and I have written in the left hand side ok so you multiply x on both the sides this side and also this side so this will be equal to x plus 2y plus 4z whole square minus lambda multiplied by minus, minus lambda xyz and this equation will be equal to 10 y square z plus 20 yz square i have written here suppose this is equation number one okay similarly you find out the partial derivative of this equation uh, with respect to y if you take the partial derivative with respect to y then the value of the equation will be equal to this is for the first term and this is for the second term and you take this to the right hand side and multiply this one x plus 2y plus 4z whole square here and, and I have written the right hand side value here so minus lambda xyz into x plus 2y plus 4z whole square will be this term ok and here I have multiplied y on both the sides left hand side and right hand side so this is equation number 2 why I have written uh, multiplied y because we have to make the left hand side of, the, of all the equations this is the left hand side of the equation this is the left hand side of the equation um, same you see to make same value uh, in the left hand side of the equations I have multiplied x here and I have multiplied y here now you take the partial derivative of the function f with respect to z to 0 ok you have to take the um, division rule of, of the derivative that is v uh, derivative of u minus u derivative of v divided by v square so using this division rule this will be the derivative of the first term and this will be the derivative of the second term again you take this one to the right hand side and multiply x plus 2y plus 4z whole square here and I have written the right hand side value here in the left hand side and I have multiplied z on both the sides so you will get the equation 3 so from equation 1 and 2 you will have uh, 10y square zx plus 20 yzx square will be equal to 5x square 2y plus 20xz square y so we will get the value 
टू वाई विल बी इक्वल टू एक्स दिस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फोर सिमिलरली इफ यू सॉल्व इक्वेशन टू एंड थ्री देन विल गेट टू जेड विल बी इक्वल टू वाई सपोज इक्वेशन नंबर फाइव नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द कॉन्स्टेंट इक्वेशन द कॉन्स्टेंट इक्वेशन इज एक्स वाई जेड इक्वल टू एट इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू टू वाई वैल्यू ऑफ वाई वाई जेड इज इक्वल टू हियर वाई वाई टू देन दैट विल बी इक्वल टू एट सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू टू सिमिलरली इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई हियर इन द इक्वेशन फोर देन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एंड इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू इन दिस इक्वेशन टू जेड इज इक्वल टू वाई इफ यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू वन सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू टू एंड द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू वन सो यू विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यू इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एट देन वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दैट दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू फोर वाई वैल्यू टू एंड जेड वैल्यू इक्वल टू वन